ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் டு ஆஸ் அ மெடிக்கோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் எப்படி எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு ஒரு கைடன்ஸ் வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் மிக முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஆர்வம் இருக்கணும் நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் மெடிக்கல் ஃபெக்கல்ட்டிக்கு போகணும் நான் ஒயிட் கோட் போடணும் எனக்கான ஸ்டெத்தை நான் அணியணும் பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷப்படணும் இந்த பிள்ளை மெடிசின் என்ட்டர் பண்ணிட்டேன்னு ரிசல்ட்ஸ் கேட்குறவங்கிட்ட சொல்லணும்னு உங்கள் ஆழ்மனத்தில் என்ன இருக்கணும் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கணும் நான் ஃபோன் பார்க்கணும் ஆனால் மெடிசின் என்ட்டர் பண்ணணும் நான் நல்லா டென் அவர் தூங்கணும் ஆனால் மெடிசின் என்ட்டர் பண்ணணும் நான் படிக்க மாட்டேன் ஆனால் மெடிசின் என்ட்டர் பண்ணணும் நான் கிளாஸ்லாம் கட் பண்ணுவேன் ப்ராப்பர் நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் மெடிசின் என்ட்டர் பண்ணணும்னா உங்களுக்கான வீடியோ இது இல்லை டெடிக்கேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் முக்கியமாக நீங்கள் தியாகம் செய்ய ரெடின்னு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் திங் கிளாஸஸை கண்டினியூவஸாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நீங்கள் இது வர காலமும் எப்படி இருந்தீங்கன்னு தெரியலை பட் இனி வார ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறீங்க கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணாமல் அண்ட் நோட்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா முதல்ல நோட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் படிக்க ரெடி உங்கள்கிட்ட இப்போது நிறைய காலம் இருக்குன்னுலாம் இல்லை நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா புரியும் எவ்வளோ படிக்க இருக்குன்னு ஸோ ஒவ்வொரு நாள் எழுந்துடும் போதும் உங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்டை இன்றைக்கி கொடுக்கணும்னு எழுந்துடுங்க நீங்கள் பிளான் பண்ண எல்லாவற்றையும் படிச்சுட்டு தூங்கும் போது வார ஹெப்பினஸ் வேறு லெவலில் இருக்கு முதல்ல நீங்கள் இவ்வளோ நாள் படித்ததை ஃபுல் தரோ பண்ண போகிறீங்க அதற்காக ஃபஸ்ட் ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் படிக்க போகிற யூனிட் அண்ட் சப் ஹெடிங்ஸை எழுதிக்கோங்க அண்ட் அந்த ஹெடிங்ஸை நீங்கள் மைண்டில் எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கலாம்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதையும் எழுதிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டேயில் உங்களால் கெமிஸ்ட்ரியில் கல்குலேஷன் தியரி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னா அந்த யூனிட்க்கு ஒன் டேன்னு கொடுங்க இவ்வாறு மைண்டில் எவ்வளோ டைம் தோணுதோ அதை கொடுங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை ஒரு முறையாவது படிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களால் கல்குலேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபுல் கிளியர் ஆனதும் யூனிட் வைஸ் பாஸ் பேப்பர் செய்ய போகிறீங்க நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் இருந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கான பாஸ் பேப்பர் செய்தேன் பயோக்காக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்காக நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து செய்தேன் உங்களால் முடியும்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் எம்சிக்யூஸை செய்யுங்க உங்களோட ரேங்க டாப் லெவலில் கொண்டு போக அது ஹெல்ப் பண்ணும் நான் பயோக்கும் ரிசோர்ஸும் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் நோட்ஸும் தான் படித்தேன் இவ்வாறு தியரி கம்ப்ளீட் பண்ணதும் அந்த யூனிட்க்கு மேலேயே தியரின்னு ரைட் பண்ணி ஒரு டிக் அப்புறம் எம்சிக்யூ செய்ததும் எம்சிக்யூன்னு ரைட் பண்ணி ஒரு டிக் இது போலவே ஸ்ட்ரக்சர் என்எஸ்ஏக்கும் செய்தேன் இவ்வாறு செய்யும்போது என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா நமக்கு ஒரு உற்சாகம் இல்லைன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நாம் இவ்வளோ ஒர்க் செய்திருக்கோம்னு அது பெரிய மோட்டிவேஷன் என் நம்ம எது படிச்சிருக்கோம் எது படிக்கலன்னு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு ஃப்ளோவில் நம்ம படிச்சுட்டு போகும்போது எக்ஸாம்ஸ் வரும் நான் எக்ஸாம்ஸ்க்காக நான் படிக்கிற ஸ்டைலில் பிரேக் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலை எக்ஸாம் எல்லாம் சிட் பண்ண எக்ஸாம் செய்து மார்க் வரும்போது தான் நம்ம நிலையை புரிஞ்சிக்க முடியும் எக்ஸாம்ஸை சிட் பண்ணுங்கள் படிக்கலைனாலும் போய் எக்ஸாம்ஸு செய்யுங்க பட் கிரேட் சிக்ஸ் செவனில் உள்ளது போல் எக்ஸாம்ஸ்க்காக இரவு பகலாக இருந்து படிக்கிறல்ல நம்ம கோல் ஃபைனல் ஸோ அதை நோக்கி ஓடுங்க எக்ஸாம்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் எக்ஸாமுக்கு ஒன் ஓர் டூ டே கொடுத்து குயிக் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்னு கிளாஸஸ் கட் பண்ணுறது என் அப்பப்போ படிக்கிறதெல்லாம் படிக்காமல் விட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் நான் பயோக்கு யூஸ் பண்ண மெதட் என்னென்னா ஒரு சப் ஹெடிங் படித்து முடிஞ்ச அப்புறம் அதை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு என் முக்கியமாக ரெக்கார்டிங்கில் என்ன ஹெடிங்கான ரெக்கார்டிங்னு நேம் பண்ணி வச்சேன் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் ரெக்கார்டிங்கை கேட்டேன் அது குயிக்னு ரிவைஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நான் அந்த தியரி நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபுல் கிளியர் பண்ணி ஆல்ரெடி இருப்பேன்ல ஸோ ரெக்கார்டிங் கேட்கும் போது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமெம்பர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் என் பயோக்காக நான் ஷோர்ட் நோட்ஸ் எடுக்கலை இவ்வாறு தான் படித்தேன் பட் ரிமெம்பர் நான் இவ்வாறு செய்தன்னு உங்கள் முறையை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் நீங்கள் ஷோர்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படித்தீங்கன்னா அது எஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னா அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் என் ஒன் மோர் திங் 
பயாலஜி படிக்கும் போதோ ஸ்ட்ரக்சர்ல வர மாதிரி கேள்விகளை கேட்டு ஆன்சர் சொல்லி சொல்லியே படிங்க பிகாஸ் நமக்கு எக்ஸாம்ல போய் தான் ஆன்சர்ஸ் யோசிச்சு எழுதணும்னா டைம் கிடைக்காது பயாலஜியில் பார்ட் டூக்கு டைம் மட்டும் மட்டா தான் கிடைக்கும் ஸோ கொஷன் ரீட் பண்ணதும் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் யோசித்து ஆன்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ படிக்கும் போதே ஸ்ட்ரக்சரில் வார மாதிரி கேள்விகளை உருவாக்குங்க உதாரணமாக சிறுநீரகம் படிக்கும் போதோ அண்மை மடிந்த சிறுகுழாயில் அகத்துறிஞ்சப்படுவது என்னன்னு கேட்டு அந்த டைம்லேயே அவ்வாறான கொஷன் வந்ததுன்னா என்ன ஆன்சர்ஸ் எழுதுவீங்கன்னு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஷோர்ட் நோட்ஸ் தான் டேர்ம் எக்ஸாம்ஸ்க்காக அதுக்கு முதல் நாள் இருந்து கொப்பியவே படிச்சுட்டு இருக்கல்ல நான் எஃப்டபிள்யூசி ஒன்று ரெண்டு பேப்பர்ஸ் செய்துட்டு போனேன் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் புரிஞ்சு இருந்தால் செய்யலாம் பட் பயோக்கு ரிசோர்ஸில் இருக்கிறத மனநமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபோர்த் டேர்ம் நடக்கும்னா ஃபோர்த் டேர்ம் எஃப்டபிள்யூசி பேப்பர்ஸை செய்துட்டு போங்க எஃப்டபிள்யூசி பேப்பர்ஸ் செய்து கரெக்ட் பண்ணி ரோங் ஆன்சர் வந்ததை கிளியர் பண்ணி அந்த டாபிக் கிளியர் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதையும் கிளியர் பண்ணிட்டு போவேன் அண்ட் இன்னோர்கேனிக் ஓர்கேனிக்கு நம்ம ரிவிஷன் ஷீட்டை பார்த்துட்டு போனேன் ரிவிஷன் ஷீட் எவ்வாறு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நான் ஆர்கேனிக் கெமிஸ்ட்ரி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரி மார்க் எடுக்க ரொம்ப ஈஸியான பாடம் பாஸ் பேப்பர் செய்யும் போதும் மார்க்கிங் ஸ்கீம் வச்சு கரெக்ட் பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்டெப்ஸ்க்கு மார்க் இருக்கு என் அழகுகள்லாம் கண்டிப்பாக இடணும் ஸோ மார்க்கிங் ஸ்கீம் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி எதுக்கு மார்க் கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஃபிசிக்ஸ் எம்சிக்யூ செய்யும் போது ஷார்ட் மெதட்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க ரோசா சர்ட எலாபரேஷன் டைம் கிடைக்கும் போது ரீட் பண்ணுங்க ஃபிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கலுக்கு நான் செய்தது என்னென்னா படித்த அப்புறமா ஸ்ட்ரக்சர் கொஷன் செய்து அதில் சில கேள்விகள் ரிப்பீட் ஆகும் சில கேள்விகள் புதுசு புதுசாக கேட்பாங்க அது எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலுக்கும் ஒவ்வொரு ஷீட்டில் கொஷன்ஸை ரைட் பண்ணி ஆன்சர் செய்யும் எழுதினோம் ஸோ திரும்ப படிக்கும் போது ப்ராக்டிக்கலை ரீட் பண்ணி அந்த கொஷனை பார்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் புது கேள்விகள் குறைவாகவே கேட்பாங்க அதையும் நாம் நல்லா புரிஞ்சிருந்தோம்னா ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக தான் இருக்கும் எஸ்ஏக்கு எல்லா வகையான எஸ்ஏக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போங்க எந்த டைமில் எந்த எஸ்ஏ ஈஸியாக வரும்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸாம் ஹாலில் தான் எந்த எஸ்ஏ செய்ய போகிறீங்கன்னு சூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நாலு எஸ்ஏ தான் செய்கிறேன்னு அதை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிறது மிக தவறு எந்த டைமில் எவ்வாறு கேள்வி வரும்னு சொல்ல முடியாது அண்ட் எந்த டைமில் நம்ம மைண்ட் எதற்கு வேலை செய்யும்னு சொல்ல முடியாது மொடல் பேப்பர்ஸ் அது இதுன்னு இருக்காமல் ஃபஸ்ட் எவ்வளோ தூரம் பாஸ் பேப்பர் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பாஸ் பேப்பர் செய்யுங்க பாஸ் பேப்பர்ஸ் திரும்ப திரும்ப செய்யுங்க திரும்ப திரும்ப செய்கிறவங்க தான் வெற்றி பெற்று இருக்காங்க இவ்வாறு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பாஸ் பேப்பர்ஸ்லேயே செய்கிறல பாஸ் பேப்பர் புக் எப்போவும் புதுசாகவே இருக்கணும் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா திரும்ப செய்ய முடியாமல் இருக்கும் ஸோ வேறு ஷீட்டில் தான் ஆன்சர்ஸை செய்யுங்க இந்த முறையில் தான் இந்த ஒன் இயருக்கு நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இருந்தும் இந்த சிக்ஸ் டு செவன் மந்தில் இவ்வாறு படித்த அப்புறமா எக்ஸாமுக்கு ஃபைவ் மந்த் இருக்கும் போது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸ்டடி பிளான்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி இருக்கு அந்த வீடியோவில் வார மெதட்ஸில் பாஸ் பேப்பர்ஸை ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கான வெற்றி உங்களை தேடி வந்துட்டே இருக்கு இட் மைட் ஃபீல் லைக் அ லாங் ரோட் பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூல் ரீச் ரிமம்பர் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் எந்த எல்லையவும் அடைய முடியும் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஆஸ் அ மெடிக்கும் உங்கள் ஸ்டடி ஜேர்னியில் நான் இருப்பேன்